Zapewniam księdza, że gdybyśmy napisali bliższą miejscowość, to by nas wzięli. No to napisz. A gdybyśmy w ogóle ubrali sutannę, to by nas wzięli już. Nawet do Częstochowy. Dojechaliśmy do pośrodku, pośrodku niczego. To jest Rostkowo na Mazowszu. Miejsce, gdzie urodził się, wychował Stanisław Kostka i stąd poszedł do szkoły do Wiednia. Później z Wiednia uciekł do Dillingen i z Dillingen uciekł do Rzymu i zrobił drogę Stachu Trip po Europie pieszo. Przejdziemy jego śladami. To jest pomysł tego pana i w sumie jest to dziwne, bo on tak ze Stasiem średnio przepada. Ale ja tak, tak mi się coś wydaje, że on ma kurka no, podobne pragnienia jak on. Jeszcze nie chcę mu o tym mówić, bo może się tego troszkę zdenerwować na to. Ale wydaje mi się, że jest pewna nić, która łączy tego oto jezuitę z tamtym młodzieniaszkiem. Z tym kiczowatym, różowiutkim chłopczykiem. Na pewno nas wylewa. <grym> to jest kościół urostkowy. I to jest właśnie to. To jest właśnie to. Piękny Stasiu, blady, młody, z różnych pociągający. Jeszcze będziesz kurka prosił tego Stasia o pomoc. Taki święty to nie jesteś. Hmm. Ja reprezentuję inne rodzaje świętości. <grym> to zobaczymy jak ta droga wygląda. To jedzie pan w stronę Warszawy, to myśmy prosili Ale o to. Podwózkę. chcieliście ominąć Warszawę. Dwa miejsca jakby pan tak miał. Taki razowy chlebek dobry. To mogą być ostatnie kanapki, które jemy w Polsce. To mogą być ostatnie kanapki, które w ogóle jemy. Jak umrzemy i ktoś to, nas zob i ktoś to zobaczy, ja idę w tej pielgrzymce w intencji odnowy wiary. Żeby ten Stasiu, którego serdecznie nie kupuję, może mi coś pomoże. Ja idę w tej pielgrzymce, bo, bo Daniel mnie zachęcił. Sam bym się nie podjął. Trip będzie. Stachu trip. On też musiał mieć jakąś taką nutkę podróżnikę trochę. Mało powiedziane. Pojedzone. Idziemy szukać pierwszego stopa. W którym... Pierwszego stopa zaoferował nam Łukasz. Tu został pochowany święty Stanisław Kostka. Ale tu, nie ma. tu zostały pochowane marzenia jego ojca na temat jego syna, który nie spełnił tego, co jego ojciec sobie wymyślił na jego temat. Nasz pierwszy stop. Very good. Zapewniam księdza, że gdybyśmy napisali bliższą miejscowość, to by nas wzięli. No to napisz. A gdybyśmy w ogóle ubrali sutannę, to by nas wzięli już. Nawet do Częstochowy. Wojtek przebrał się za księdza, ma nadzieję, że że tak szybciej złapie stopa. To działa. W Polsce, proszę Państwa, to działa. Takie są sprawdzone metody. No zobaczymy, zobaczymy. Takie są historie. Już? Ludzie już inaczej reagują. Widzę to w ich twarzach. Widzę to w ich minach. Widzę to w ich oczach. Ale jeszcze nikt się nie zatrzyma. No bo na razie stoję przez 30 sekund. I przejechał jeden samochód. Eksperyment na księdza się nie powiódł. To było bardziej... Bardziej odstrasza ludzi niż pomaga złapać stopę. Chcemy do Wiednia dzisiaj dojechać, ale... Aha. Tylko do Ciechanowa, tak, bo ja mieszkam w Ciechanowie. Panowie nas nie wezmą, bo jadą we dwóch, więc nie mają miejsca w tirze. Ale... Znowu mam takie poczucie, że ludzie to w sumie są dobrzy i nie ma się co ich bać. Mi się już ja nie, nie robię takich rzeczy. 
Ja mam taką tendencję, żeby sobie szukać jak najłatwiej odpoczynku i tak dalej. Takie akcje jak ta są bardzo dobre. A ja wolałbym nad jeziorem teraz sobie poleżeć, już tak zmęczony jestem. Tymi akcjami dziwnymi wszystkimi. Blitz, betoniarka chociaż, no. I nic z tego. Chcieliśmy do Wiednia dzisiaj dojechać, ale chyba się nam to nie uda. Ja myślę, że się uda. Kawał drogi. Dzisiaj? Musimy uczciwie zrobić reklamę w firmie Eskimo, panom od chłodnic, którzy nas podwieźli. Chłodnictwo, klimatyzacja, wentylacja, drodzy państwo. Panowie zajmują się chłodzeniem budynków, to przyjęli nas ciepło do swojego samochodu. Na to zaproponowali nam robotę. Widzą, że dwóch młodych, zdolnych, uczciwych. Ale chyba Jezuita nie może tak zarabiać na życie. Jakby to dobrze rozeznać. Dojechaliśmy do Gliwic z Karola. Siema! Ten Ile... bardzo dobry człowiek przewiózł nas przez pół Polski. Ile kilometrów? 450? 450. No. Jeszcze podwiózł na miejsce. Na miejsce. I zbo miejsce. zboczył z drogi. Do Gliwic, tak. Dokładnie. Ale dobrze nam poszło. Nie ma za co? Dzięki. Dzięki Karol. A selfie? Nie, Dzięki. selfie musi być. Musi być, musi być. Ja lubię takich wariatów. Takich. Tacy, Lubisz? Tacy zjają. To nie to, że Stasio taki blady. Taki gość z wigorem. Stary, a kto nam przysłał tego chłopa? Do kogo ja się modliłem? To my ja też. No. Poza tym, to co cię doprowadziło na S1, to jest dokładnie to, co Stasia doprowadziło do Wiednia, stary. I Czyli? do Dillingę. Nerw, stary. <laughs> Stasia miał taki nerw na tych obrazkach. A i tam na obrazkach. On miał taki nerw, no tak tak, 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 tak z niego wchodziło to tak. A weź, załatwiłem ci Gliwice. Cieszysz się? A, dwa pleteczki. Musimy się w Gliwicach zatrzymać, bo nigdzie dalej nie zajdziemy. Słońce zachodzi, kto weźmie dwóch chłopów na stopę. Mieliśmy dojechać do Wiednia, a dojechaliśmy do Gliwic. Mnie tak szczerze mówiąc, ten Stasiu Kostka to nie przekonuje, no taki... Taka chłopczykowata wizja chrześcijaństwa, taka... Nieskazitelna, taka czysta, taki bez winy, taki no nieprawdziwy. Tak nieskazitelny, że aż nierealny. Natomiast poza tym, że mnie ta postać szczerze irytuje i jakiś mam niesmak, jak to o tym myślę, o tym Stasiu Kost, że co za słowo Stasiu. To jest w nim też coś takiego, co jest bardzo pociągające, że to był entuzjasta. Bo trzeba mieć dużo w sobie jakiegoś ogromnego przekonania, żeby nawiać z domu i pójść gdzieś w drogę dlatego, że mnie coś wewnętrznie pociąga. Mam takie wrażenie, że no, on miał takiego ducha mocnego w sobie. No, był dzieciuchem jakimś, ale miał jakiegoś mocnego ducha mimo wszystko. Żeby wstąpić do zakonu, przekonywać przełożonych zakonnych, którzy nie chcieli go przyjąć, że jednak na pewno Pan Bóg mu każe. To jest jednak coś takiego pociągającego, że ma się takiego ducha pewnego w sobie, że chce chce coś takiego zrobić i to, to jest na plus dla tego Stanisława Kostki. Ja mam zupełnie inną wizję świętości, no, bo on jest taki przedstawiany tak biernie, taki pokorny. Ostatnim moim odkryciem jest coś takiego, że, jest że agresja to jest źródło siły. To są dwa rodzaje agresji. Jest taka agresja wtórna, to znaczy ktoś mi coś zrobi, ja się wkurzam, jestem agresywny wobec niego. Ale jest też taka agresja no nie wiem jak to nazwać, pierwotna, jakaś taka pierwsza, czyli jakaś taka siła agresywna we mnie, która y, sprawia, że, że, że coś chce robić, że mnie pociąga i ta... I jak patrzę na takich świętych, takich, Boże drogi, nie wiem, wypudrowanych, takich różowiutkich, takich no odrealnionych tak naprawdę, takich, którzy by w ogóle konfliktów wewnętrznych, napięć nie przeżywali, tylko to jest takie rozmodlenie. No może tak jest, no ale jakoś mnie to nie, nie przekonuje, że to faktycznie tak było. Ja nie dowierzam takim świętym. Bardziej dowierzam takim, którzy się zmagają z jakimiś swoimi wewnętrznymi, wewnętrznymi napięciami, konfliktami, że chce realizować wartości, ale jednocześnie nie, go ciągnie w coś i wydaje mi się, że tak jest prawda o życiu.
ten Stasiu taki ten, ten malowany na tych obrazach, tych feletronach, albo z nim realny ma niewiele wspólnego, albo to nie był człowiek jakiś w ogóle ciekawy, tylko tak go zrobiono. Bo fakty mówią o czymś takim, że po jego śmierci generał zakonu napisał list do wszystkich placówek Towarzystwa Jezusowego na świecie o tym człowieku. No tak się nie robi. Tak się nie robi, że jak umiera jakiś jezuita, to generał pisze o, do, do wszystkich y, placówek na świecie o tym jezuicie. No. Więc przynajmniej zastanawiające. To, to jest taki moment w historii, kiedy małżeństwa są inicjowane przez rodziców. Więc on nie miał prawa zaprotestować. I, i do go zakonu nie chcieli go przyjąć w Niemczech, w Dillingen, dlatego, że nie robiono takich rzeczy, że jak się ojciec twój nie zgodził, to nie możesz wstąpić. I dopiero do Rzymu go odesłano, bo tylko generał mógł przyjąć takiego gościa, którego ojciec się nie zgodził na jego przyjęcie. To przekonanie, że to jest to, że to jest taka pasja, taka silna wiara, to no coś to mówi. Nie? Może mnie ten stach kostka przekona do siebie. Ja nie widzę w nim takiej agresywności życia. No. Może on miał trochę tego, a jednocześnie no jest, no to jest tak odrealniona postać, że aż przykro na, o niej mówić w ogóle. Czego w nim było dużo? Zawierzenia jakiegoś. W nim było dużo zawierzenia, było jakiegoś przekonania takiego nie? w imię. Ja wolę Andrzeja Bobole, no dał się zabić po prostu. Skórę mu zdzierali, on się nie wyparł wiary. No bardziej mnie pociąga tak. W Stasiu to mi się kojarzy taki gość, że on był zawsze wierzący, że on w życiu nie narozrabiał, dużo się modlił, coś takiego. No to tak trochę, no trochę jak ja, no ja nie chcę mówić, że jestem taki święty, no bo, no bo nie jestem, ale czuję, że pod względem takiej pewnej ludzkiej drogi, no, że on jest mi bliski, że po prostu, no, że można w młodym wieku doświadczyć Boga. Ja nie chcę mówić, że moje doświadczenia są zawstydzające dla, yy, dla starszych współbraci, ale jestem skłonny uwierzyć w to, że jest to możliwe, że taki młody gość yy, może po prostu swoją świętością zafascynować starych wyjadaczy jezuitów, których nie rusza prawie nic, nie? Którzy słyszeli najgorsze spowiedzi. No tacy starsi jezuici, to mi się kojarzą, że to są tacy twardziele po prostu, nie? Słyszałem taką opowieść, że był taki prowincjał jezuitów w prowincji południowej, ojciec Lon. Za czasów wojny on był y, prowincjałem i jego ludzie byli uwięzieni w Auschwitz. Ten człowiek ubrał się w elegancki strój, koszula z koloratką, oficerki, po kolana, wysokie buty i zapukał do bram Auschwitz. Człowiek, który zapukał do bram samego piekła. Przed tam i powiedział, że chce rozmawiać z Hesem, z samym, kurka, szefem tego piekła. Powiedział, że chce pomóc swoim ludziom, bo oni tam są. Nie pamiętam, czy on go przyjął, czy go nie przyjął na rozmowę, ale co jest cudem w tej historii, to to, że on odszedł stamtąd żywy i co jest drugim cudem w tej historii, to jest to, że tuż przed śmiercią Hes powiedział, że chce się wyspowiadać. Chce się wyspowiadać właśnie u tego księdza, który zapukał do bram Auschwitz. Od innej osoby wiem, że po tej spowiedzi Lon przez długi czas nie odzywał się do nikogo. Ale z tego co wiem, Hes otrzymał rozgrzeszenie. I tacy starzy jezuici, yy, którzy zęby zjedli w zakonie, na śmierć Stanisława Kostki yy, zaczęli przychodzić do niego, yy, dotykać jego ciała, modlić się, Proces beatyfikacyjny ruszył bardzo szybko. Sam generał był tym poruszony. Cały Rzym wiedział o śmierci jakiegoś młodego Polaczka, który wstąpił do jezuitu. No to, 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 to po prostu dla mnie jest dowód na to, że to nie był jakiś tam jakiś zwykły taki drdy małek świątobliwy, jakiś dewocik, tylko że to był gość, który... No według mnie to nie da się tego inaczej wytłumaczyć, że po prostu wypełniał wolę Bożą. Że to po prostu Bóg popierał tę historię, nie? Bóg to firmował. Koniec. Jak wrócę z Rzymu przekonany, to będę jego czcicielem. Mówię to publicznie przy Wojtku i do kamery. Nie jestem zamknięty na tego gościa, tylko po prostu mnie nie przekonowuje, no. Blada twarz. Jest źle. Ludzie nas nie biorą. No, taki pokorny to nie był. Ale faktycznie to jest coś pięknego. 